Hello friends, this is the first time we the operating system and functions. This is the first time we the operating system and the functions. This is the first time the user view the operating system and the functions. system view the operating system and the functions. Let's see how we can learn about this. What is the operating system? Let's see how we can learn about a human body. The brain is controlled by different parts in our body. We can control the functions in our body. Let's see how we can learn about this. We can learn about operating system. Perlu computer hardware le, adine semua function sem manage in, manage in, ada program mana operating system. Aduh boleh dene computer perform je in, computer ni perform je in le different fun, different function. Saderi nama la application programs mana barai ni. Pem, ini computer ni perform je in le application programs, programs ni ke, perlu adine work ni an le environment ni provide in, aduh operating system ana. Aduh boleh tak? Nampak, nampak le users computer ni tu interact je, yang ni lah, orang intermediary ni tu, ni lakukan tu, ini operating system ni. Next ni beri nampak figure ni tu, tu korang cuci orang ni clear aw. Ini figure ni macam ni, perlu computer system ni tu, komponen ni tu, abstract view ni. Ini ni main ni tu, tiga karya ni lah, nampak le kanan ni tu, computer hardware, operating system, punya application programs. अब हम ये कंप्यूटर हार्डवेयर वाले टे इंटरैक्ट इन है ना इंटरैक्ट इन यूजर्स ने आना जिन्हें बड़े ही कारण है तो अब नेहरते हैं हमारे बारे में यूजर्स कंप्यूटर हार्डवेयर ने तमरे वाले इंटरमीडिएट ऐट निकली ना ना ऑपरेटिंग सिस्टम अत इधर लंदन में वक्त में चला दो इन्हीं इधर और वो ना Hardware, nama karya yang dibawa oleh mana? Ia komputer hardware lada central processing unit, memory, input output devices. Ia kena hardware nado yang itu. Pena operating system. Operating system. Operating system je ini dalam ni cale. Ia komputer hardware name. Pena ini various application programs ni eka coordinate je ini nado. Ia operating system. Ado orang pandai mana? Users ni komputer hardware ni ati interact je ini anu lala intermediary ati dibar ke inu. Ado boleh. Application programs ini useful atau baki yang orang lori yang nallah orang environment de provide inu. Ini muda karya yang lalu operating system ini kurusi main atau nama lalu diberi paranya tu. Pina application programs, application programs ini selalu nama lalu computer lalu ubi-ubi kena different softwares, word processor, spreadsheet, compiler, web browser. Ini dalam, ana application programs ini beri nanti. Pina users, user view lalu lala. Operating system ini function sahaja, nama ni ni ada tu, nak ambil bonda tu. Apa, users ni, ni different ni, users ni ada ni, nama kita naal ada classify itu, mana, buat apa ini tu. Personal computer biaya kita user, mainframe, atau ni mini computer biaya kita user, workstation and servers, ni work ke ni user, ni mobile computer use ni user. Ini naal type ni, operating system ini function ni different dia ni. आधी नमक का पर्सनल कंप्यूटर ना होगा। पर्सनल कंप्यूटर ने चले और एक यूजर भी आएगी ना याना। और एक यूजर ने वैंडे मात्रम अद अदेले ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क किए दाल मारी। अब और एक यूजर भी आएगी ना दाई दो गुंडे दरने आ यूजर ने वर्क गल कोरे कोडे इजी आके कोड़गा। पिने यूजर ने Pine resource utilisation dia kari tu, kerusi boleh ada yang tak kari el. Ada itu, ada lola, semua resource sum CPU, memory, itu semua orang itu user na matra mubi agi cial madi. Ada orang tu, ada ni utilisation dia kerusi boleh ada yang tak kari el. Orang le ease of use ni, maximisation of work is the main goal. Main frame ni, ni mini computer. Ini le work ni users, users ni operating system provide ni function sengan ni anu nak. आधे मेन फ्रेम अलग एक मिनी कंप्यूटर ने चले इंदा ने चले मेन ऐड एक कंप्यूटर ने डायरी की अब हम आधे ने डिफरेंट टर्मिनल्स ने डायरी की आधे ने ओरो टर्मिनल्स 
ഉള്ള മിനി കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന യൂസറിനെയാണ് മിനി മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ഇവിടുത്തെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് റിസോഴ്സിന്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാനാണ് മെയിൻ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ഫങ്ഷൻ കാരണം ഒരു മെയിൻ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ റിസോഴ്സ് ആണ് ഈ ഡിഫറെന്റ് ടെർമിനലിൽ ഇരിക്കുന്ന യൂസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം സി പി യു മെമ്മറി ഇതെല്ലാം ഈ ഡിഫറെന്റ് യൂസേഴ്സിനും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ഒരു മെയിൻ ജോലി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെതാണ് അപ്പം മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോലി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമൈസ് റിസോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ അടുത്തത് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് സെർവേഴ്സ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് സെർവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെന്റ് കൂടുതൽ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസിലെ നെറ്റ്വർക്കുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നെറ്റ്വർക്കുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കും നെറ്റ്വർക്കുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂസബിലിറ്റിയും റിസോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസേഷനും ഇതുപോലെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂസബിലിറ്റി മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ റിസോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസിൽ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസ് ഡിഫറെന്റ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിലെ നെറ്റ്വർക്ക് മാത്രമാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂസബിലിറ്റിയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം റിസോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസേഷനും ഒരേപോലെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന യൂസേഴ്സിന് വേണ്ടി പിന്നെ മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇത് നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെയും ഒരു യൂസറെ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടച്ച് ഫോൺസ് വെയിൽ ഫോൺസ് എന്നെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇതിലും നമ്മൾ ഒറ്റ യൂസറെ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ നെറ്റ്വർക്കുകൾ വയർലെസ് ടെക്നോളജി വഴിയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമായിട്ട് യൂസർ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടച്ച് സ്ക്രീൻ വഴിയാണ് ഇത്രയും കാര്യമുള്ളൂ യൂസർ വ്യൂ ഈ അടുത്തത് സിസ്റ്റം വ്യൂ സിസ്റ്റം വ്യൂവിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് മെയിൻ ആയിട്ടും രണ്ട് ഫംഗ്ഷനാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒരു റിസോഴ്സ് അലോക്കേറ്റർ ആയിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ ഒരു കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാം കൺട്രോളർ ആയിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം റിസോഴ്സ് അലോക്കേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഡിഫറെന്റ് റിസോഴ്സുകൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടുന്നത് ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പം മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മെയിൻ ഫ്രെയിം അല്ലെങ്കിൽ മിനി കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസേഴ്സിനാണ് ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് ആവശ്യം വരുന്നത് ഒരു ഒറ്റ കമ്പ്യൂട്ടർ അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ടെർമിനലിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരുപാട് യൂസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിസോഴ്സസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് എല്ലാ യൂസേഴ്സിനും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടുന്നത് ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അതുപോലെ പ്രോഗ്രാംസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് യൂസർ കൊടുക്കുന്ന പ്രോഗ്രാംസിനെയും പിന്നെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിനെയും എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ അപ്പം അബ് എബ്രഹാം സിൽബർ ഷാർട്സിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഞാൻ ഈ പി പി ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വായിക്കാനും അറിയാനുമുള്ളവർക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് റെഫർ ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറയാം എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനും കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയറിനും യൂസറിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഇന്റർമീഡിയറി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസിനും വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസർ വ്യൂവിലും നമ്മൾ നോക്കി സിസ്റ്റം വ്യൂവിലും നമ്മൾ നോക്കി യൂസർ വ്യൂവിൽ യൂസർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ
മിനി കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂസേഴ്സിന് മിനി കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ഒരു മെയിൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ടെർമിനൽസിൽ ഡിഫറെന്റ് യൂസേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ ആണ് ഇങ്ങനത്തുള്ള സിസ്റ്റത്തില് യൂസേഴ്സിന് ഇങ്ങനത്തുള്ള സിസ്റ്റത്തിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ ആണ് അതായത് ഒറ്റ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ റിസോഴ്സ് ആണ് ഈ ഡിഫറെന്റ് ടെർമിനൽസിൽ ഇരിക്കുന്ന യൂസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് റിസോഴ്സ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇനി അടുത്ത വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെന്റ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിലെ നെറ്റ്വർക്കുകൾ തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂസേഴ്സിന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂസ് യൂസർ ആക്സസും അതോടൊപ്പം തന്നെ റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷനും ഒരുപോലെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം ഒരുപോലെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ഒരുപോലെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നാലാമത് നമ്മൾ നോക്കിയത് മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ടച്ച് മൊബൈൽ ഫോൺസ് അപ്പം ഇതിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് വയർലെസ് ആയിട്ടായിരിക്കും അപ്പം യൂസർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടച്ച് സ്ക്രീൻ വഴിയായിരിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ സിസ്റ്റം വ്യൂവിൽ നോക്കി സിസ്റ്റം വ്യൂവിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കി കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം റിസോഴ്സ് അലോക്കേറ്റർ ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം വ്യൂവിൽ നോക്കിയാൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ അതായത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മിനി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അതുപോലെയുള്ള മിനി കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂസേഴ്സിനൊക്കെ റിസോഴ്സ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക മെമ്മറി ഹാർഡ്വെയർ ഇതൊക്കെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ഇതൊക്കെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതാണ് റിസോഴ്സ് അലോക്കേറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പിന്നെ കൺട്രോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകളെയും എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും സിസ്റ്റം വ്യൂവിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്